Artık yiğitim melekleri olarak <gülüyor> devam edebiliriz. <gülüyor> Beni <gülüyor> ömür boyu koruyacaklar öyle görünüyor. <gülüyor> Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Bu gördüğünüz hanımefendiler <gülüyor> benim arkadaşlarım. Şu anda Bursa'dayız. Yaklaşık bir saat önce geldim. Naz ve Çağla çok yakın arkadaşlarım ve aynı zamanda da benim sektörümdeler. Bugün birlikte bir Bursa turu yapacağız. Güzel bir tane villa gezeceğiz. Ardından da ben kendimi onlara teslim edeceğim. Heyecanlı mısınız? <gülüyor> Evet, çok heyecanlıyız. Ee, bugün Mudanya'ya gideceğiz. Mudanya'da bir villaya bakacağız. Orayı tanıtacağız. Tanıtacağız. <gülüyor> arkadaşlar Mudanya'ya gidiyoruz, villaya gidiyoruz direkt. Evet. Villada görüşürüz diyorum bye arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar şu anda Mudanya'ya geldik. Değil mi? <gülüyor> Naz kamerayı görünce biraz... Ee, şey oldu arkadaşlar. Daha kamera. Daha bugün Mudanya ve Göynüklü Mahallesi. Muranı ya. <gülüyor> Mudanya. <gülüyor> Gerçekten şu anda yemyeşil kuş cıvıltıların olduğu bir bölge. Harika bir villanın önüne geldik. Bu villayı gezeceğiz beraber. Villanın tanıtımında Çağla bana eşlik edecek. Ardından da Bursa gezimize Naz'la devam edeceğiz. Benimle devam edeceksiniz. Aynen. Konuşmaya başladı. Artık <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Seyahat var galiba. Galiba bilmiyorum. <gülüyor> Olabilir. Çok güzel bir villa var. Havuzlu villa. Deniz ve orman manzaralı dediler bana. Kesinlikle. Arabada anlattılar. Evet. Acayip merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Bugün 37 derece hava Biz gerçekten. En sıcak, sıcak günde Bursa'yı çağırmayı ben teklif ettim. Evet. Bana 32 derecede de 37 derecede <gülüyor> buluştuk şu anda. Yalan söyledim. Canım biz kısa bir villa turu yapalım. Okay. Ardından seninle buluşalım o zaman. Tamamdır. Görüşmek üzere. <gülüyor> evet Çağla seni takip ediyoruz. <gülüyor> Şimdiden çok korkuyorum. Hayır hayır rahatına bak. Öldürecek. Şu anda arkadaşlar villanın girişine Hoş girdik. Hoş geldiniz. Burası benim anladığım kadarıyla müstakil. Evet müstakil bir, bir villa. Hı -hı. Bahçe girişinden girdik. Evin arazisi buradan başladı. Benim evet. izlenirim bu şekilde. 970 karelik bir araziye sahip. 970 metrekare. Evimizin giriş kısmı burası. Giriş kısmında bize bir havuz bekliyor. Hı -hı. Aynı zamanda hemen şurada da bir doğa manzaramız mevcut. Bu nasıl bir manzara ya? Bursa'nın en iyi manzarası diyebiliriz. Böyle bir manzara yok. Bir şey söyleyeceğim. Yolda gelirken ormanlık alandan geçtik. Böyle bir manzaraya geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Bu kadar yüksek olduğumuzu da tahmin etmiyordum. Yüksekte aynı zamanda deniz de var ama bugün sistem dolayı çok fazla görünmüyor. Hem deniz hem de doğa manzaralı bir villamız. Muhteşem bir villa ya. Kim yaşayacak burada acaba? Bekliyoruz. <gülüyor> Büyük bir salonumuz var. Tavan da bayağı yüksek görünüyor. Tavan da bayağı yüksek görünüyor. Bir nereden baksan 4 metre vardır Var burası. Rahat. Ve çift basamaklı arkadaşlar. Villamızın salonu. Bunu göstereyim ben size. Aynen. Yemek bölümü. Yemek bölümü. Yani yemek burada yeniyor. Evet. Burada da niş kısımlarımız var. Buraya büyük ihtimal dekorlar gelecektir. Arkadaşlar buradan evin ilk katını gezelim. Ev bu arada 3 katlı mı? Evet 3 katlı. Üç katlı. Salonun diğer tarafında da mutfak var. Evin mutfağına bakalım. Evet, mutfak da bayağı büyük. Bu sene yenilendi aynı zamanda Hı -hı. içi. E zaten malzemeler yeni hepsi. Oturum hazır. Aa, mutfak buraya doğru devam ediyor. Arkadaşlar evet, mutfak gel devam ediyor. İlginç bir mutfak tasarımı var. Yine buraya da yemek masası tarzında düşünülebilir ya da koltuk takımları yine atılabilir diye düşünüyorum. Oturma odası olabilir çünkü olabilir. tahmin ettiğim kadarıyla burada yemek masası da olsa, koltuk da olsa buraya büyük ihtimal televizyon evet, evet. yerleştirecekler. Evet, evet. Bu şekilde düşünülmüş. Güzel. Arkadaşlar mutfak bayağı büyük. Şu anda Geniş ve kullanışlı. Bursa'da yaşayan ve Bursa'da izleyicilerim vardır. Büyük ihtimalle bu mahalleyi de biliyorsunuzdur. Buradaki evlerin yapısını da biliyorsunuzdur. Burası ama özel mimari tasarım olmuş. Evet yani özel. Kendine yapmış. Buradan da aynı zamanda havuz kısmına bakabiliyoruz. En son oraya çıkalım. Okay. Orası en merak ettiğimiz yer. O zaman evet. aşağıdan devam edebiliriz. Üst kattan başlayalım. Tamam. En son aşağı inelim. Tamam. Çalı <gülüyor> kızacak bana. <gülüyor> Hadi gelin. İkinci katımızdayız. Hı hı. Burası da orman manzaralı diyebiliriz. Birinci kattayız. Burası bir sofa bölümü, bir oturma alanı bölümü. Burada da bir tane balkon var. Yine yeşilliğe bakıyor. Biliyorsunuz yeşillikten vazgeçmiyoruz arkadaşlar Zekeri Akköy gibi. Çok yeşil Bursa. Şey mi slogan mı? Evet yeşil Öyle Bursa mi? diye geçiyor ya Bursa hep yeşil olduğu için. Aa, yeşil Bursa. Şey. Aynen. Arkadaşlar Bursa yeşil yeşil Bursa. Ama hakikaten güzel bir şehir. Arkamızda da müstakil villalar var. Arkası orman mı? Evet Şu arkası var. orman. Güzel. Buradan odaları gezmeye devam edelim. Burada bir e, yatak odası var. Evet, misafir odası olarak da düşünülebilir. 
bile. Yaklaşık arkadaşlar bu oda 20 metrekare, 15 metrekare civarında bir oda mevcut burada. Dediği gibi çaldığın misafirler. Misafir odası. Hemen yan tarafında da bir banyomuz var. Ortak gidiyor. banyo bu. Evet, ortak arkadaşlar, banyo. Arkadaşlar gelin burada da bir ortak banyomuz var. Hemen misafir odasının yanında duş, e, lavabo kısmı. Biraz büyük, fena değil. Fena sayılmaz. Like'ları atıyorsunuz değil mi bu arada? Şu anda canlı gösterimde olabiliriz. Sizi çok seviyorum. Şu an ikinci odadayız arkadaşlar. Burası da evin diğer tarafına bakıyor. Evet, arka kısmına havuza bakıyorum. Okey, devam edelim. Burada genelde yazlık gibi geldi bana. Evet, burada da bir banyomuz mevcut. Buraya da bir inceleyelim. Burada daha büyük bir banyo var. Evet, burası biraz daha büyük oraya göre. Evet, güzel. Benimle banyoya gireceğini düşünmemiştim. <gülüyor> Evet, ben senin arkanda bir şey gibi, ördek gibi takip ediyorum. <gülüyor> evet, burası da yatak odası. Evet, aa, burası büyük yatak odalarından evet, büyük biri. büyük yatak odası. Arkadaşlar harika bir manzara. Manzaraya var. sahip, hem Gelin. sağdan hem soldan. Sizi manzaraya atıyorum arkadaşlar. Yes. Bu nasıl bir manzara aşağıda ya? Çok güzel. Bu arada ciddiyim. Biz evet, aşağıda da onu konuşuyorduk. Yani muhteşem. Ve şurası da arkadaşlar göstereyim. Körfez. Orası deniz aslında. Deniz bugün biraz sistem ses var. dolayı bugün belli olmuyor. Bugün çok fazla ses var. Normalde baktığımızda buradan deniz görünüyor aslında. Hatta aşağıdaki havuzdan çıktığınız gibi deniz manzarası ayaklarınızın Mevcut. altında. Bu arada odanın diğer manzarasına bakalım. Burada mısınız? Ya! Dikkat et. Ya harika yalnız ya. Böyle filmlerdeki İtalya manzaraları olur ya. Burası tam şarap içmek bir yer. Şimdi diyecekler ki yiğit yine alkolü özendiriyorsun. Tamam. İsterseniz de kahve içebilirsiniz. Çok güzel manzarası ya. Burası benim oda. Seçtim ben. Burada da böyle bir alan var. Aslında bölünüp giyim odası yapılabilir. Alçıpan gibi bir malzemeyle. Ya da dekorla süslendirilebilir arkadaşlar. Evet bu katı gezdik. Bu katta toplamda 3 oda var. 2 tane banyo. How? How? How? O ne? Ah hol. Haul. Arkadaşlar. <gülüyor> Yine muazzam İngilizce evet. mi konuşturdu? Haul'un yeni şeyi Haul. <gülüyor> Çağla dilinde. Evet. Şimdi size çatı katına çatı götürüyorum. Katına götürüyorum. <gülüyor> Merdivenler geniş. Bak bu ferforjeler güzel ince. Evet. Wow. evet. Aa, aşağıdaki manzara değilmiş şu anda. Asıl manzara burası. Yeni bir manzara. <gülüyor> evet. İnanılmaz ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da böyle yerler yok mesela. Var da az. Ya böyle o kadar doğal ki burası şu anda. Şehre yakın. Şehre Şehirde yakın. çalışanlar kalıyordur burada. Evet şehir merkezine 20 dakika, Mudanya'ya da 10 dakika mesafede aynı zamanda. Biz arkadaşlar bu arada Nilfer'den çıkıp geldik. Yaklaşık 10-15 dakikada falan geldik. Trafiğe de pek. Trafik Takım. lambası yoktu daha Aynen. doğrusu. Ee, Bursa'daki arkadaşlarıma buradan selam. Emre, Emre, Emre, Teo vatansever. İnşallah bir gün denk geliriz. O benim sıkı izleyicilerimden biri, Aa, ailemizden biri. Selam. Bu villa şu anda aslında satılıp en son da fiyatla ilgili bir bilgilendirme de vereceğim. Böyle bir manzaraya, böyle bir villaya sahip olmak isterseniz açıklama kısmından da Çağla ve Naz'ın mail adreslerinden birini bırakacağım. Onlarla iletişime geçip bu villaya sahip olabilirsiniz. Bursa'ya bir bütçem olsa mesela gelir böyle bir şey satın alırdım. Arkadaşlarım da izleyenler de biliyor villaları seviyoruz biz. Biz like. Sen kaç yıldır Bursa'dasın? Ben doğduğumdan beri Bursa'dayım. Bursa'nın e, lokasyonu çok iyi. İzmir'e yakın, İstanbul'a yakın, yakın, Ankara'ya yakın. Tam ortada. Tam ortada İnanılmaz. kesinlikle. Mahallere evet. Bak. Burayı da çocuk odası olarak düşünebiliriz aslında. Hı hı. Bu şekilde bir çatı katımız mevcut. Burada da bir oda var arkadaşlar çatıda bu balkonda. Genelde bu tarz odalarda eğer aile ise ailenin böyle lise çağındaki çocukları, çocukları yaşar. Nereden mi biliyorsun? Çocuğum olmadı. Gerçi böyle bir hayalim var sadece. Bu arada arkadaşlar villanın tadilatı yeni bitmiş. Hala devam eden şeylerimiz var, süreçlerimiz var. Çatı katımızın da var. banyosu burada. Burada da bir oda daha var. Çatıda evet. iki oda var. İki Aynen. çocuk. İki çocuk oldu. İki çocuk bekliyoruz. <gülüyor> i̇ki çocuk bekliyoruz. Harika. Evet manzara çok güzel. Başarılı. Şimdi en alt kata inelim. Şimdi en güzel yere götürüyorum sizi. En güzel yere götürüyorum. Ay düşmezsem tabii. Topuklu giydin tabii boy bana da yaklaştı. Ben kısa kaldım ya. Bir şey söyleyeyim mi? En aşağı gidelim sonra gidelim. En alt kata gelsin. Evet. Daha. Let's go. Arkadaşlar şimdi evin çatı var, birinci var. katını gezdik. Çağla bizi evin en alt katına, bahçe katını gezdirecek. Evet. Şimdi girişte... Burası 3 artı 1. Oda. Hı -hı. Burada bir da, oda daha var. Evet, burada bir, Evet, burada da bir oda var. Yine orada da banyo. Bir banyo var arkadaşlar. Siz de hızlıca göz atın. Burası, Burası da. salon. Yine bu evin her yeri ayrı bir yaşam alanı olmuş ya. Dışarıdan ufak görünüyor, içi kocaman. Evet, içi bayağı çünkü 670 metrekare. Oo. Burası depo olarak düşünün. Daha sonradan şey kapalı garaj olarak da kullanılabilir. Burayı sonradan yapmışlar bu duvarı. Hı hı. Kapalı garaj olabilir aynı zamanda. Güzel. Bu katta da bizi yine bir manzara bekliyor tabii ki de. Bu da bahçe katı manzaramızı. Evet. Çağla siz bu işi biliyorsunuz.
biliyorsunuz ya. Nereye çalışacağınızı biliyorsunuz. <gülüyor> Büyük ihtimal sizin ofis ve siz en iyi portföylere çalışan ofislerden ofis. biriyiz. Evet elle. Dün görüştük çağlarla tak hemen Yiğit dedi. Bir tane villamız var. Çıktık. Bir tane de yalı olacak ileride. Bir Onu... yalı olacak ondan haber bekliyoruz. O geldiğinde Yiğit Bey'le tekrardan yeni bir video ile karşınızda olacağız. Bey demene gerek yok. Yiğitçim ya. Yiğitçim. <gülüyor> Devasa bir bahçe var şu an burada. Nereden baksanız 970 metrekare arazisi vardı. Tabanında evet. 300 metrekare olsa buranın. E yine 600 metrekare. Yok 600 değil de 970. 300-350 metrekare falan bir bahçe var. Evet şu an var. Burada. Yan komşumuz var. Orada da bir tane müstakil villa var. Çimlerimiz de biçili. Buraya sadece bir mobilya gelmesi gerekiyor. Şezlong gelmesi Şezlong. gerekiyor. Havuz yapılabiliyor mu? Yapılabilir. Zaten, Zaten bir tane var. havuzumuz Aynen. var. Aynen buraya da ayrı tasarlanırsa yapılabilir. Yapılabilir. Evet. İzin var yani. İzin var. Ve yani. arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir körfez manzarası ve dağ manzarası var. Bu dağların isimleri var mı? Hayır. Orası... İsimsiz dağlar diyoruz biz onlara. <gülüyor> Evimiz bu arada iki bahçeden oluşuyor. Bir üst girişteki bahçe, bir de bu arkamda gördüğünüz büyük bahçeden. Üst bahçede de havuz var arkadaşlar. Gidip orayı da inceleyelim. Ve Çağla'yı yine takip ediyoruz. Şansıma da hep güzel insanlarla ev geziyorum ya. Ne kadar şanslıyım. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Şimdi havuzlu bahçeye bir bakalım. Burası şu anda evin yine giriş kısmına geldik. Aa, bu arada arkadaşlar eklemeyi unuttuk. Mutfağa biraz hızlı geçmiş olabiliriz. Mutfağın şöyle bir cam detayı var. Hani burada bir düzenleme, organizasyon yaparken en azından önünüz açık. Hani sanki bahçedeymişsin hissi evet, veriyor. Evet, o hissi veriyor. Harika. Burada bazen çünkü ya duvar oluyor, küçük cam koyuyorlar, insanı boğuyor. Bunalıyor bir de. Aynen. Yani yemeği şefle yapıyorsun anladın mı? Tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Anka sirelerimiz var. Elektrikli ocak, dallumbaz. O kadar. Evet. Geri kalanları siz eklersiniz arkadaşlar. Evet, Rumpu hazırsınız. Dalga. Evet. Şimdi çok güzel bir manzara bizi bekliyor. Yani, evin her yerinde başka bir manzara var ya. <gülüyor> Bana göre en güzel yer burası. burası. Şu anda sevdiğim. bir terasa çıktık arkadaşlar. Burada e, yine bir oturma grubu ve masa sandalye olacaktır. Havuz başı. Havuz ve başı. arkamda da gördüğünüz bu. Arkadaş bu su havuz. Şu anda bugün klorlanmış temizliği yapılıyor. Bu arada bu gördüğünüz yer kaplamaları, bahçe daha yeni bir hafta iki hafta önce yapıldı. Tazeleniyor ev. O yüzden bir iki parça dışarıda eşyalarımız var. Kusura bakmayın. Zaten kusura bakmazlar. Bakmayın. Yine yeni bir manzara. Ya şuraya iki tane şezlong kat. Yat, aç, oku, kahve iç. Aynen öyle. Ben şöyle bir havuzun etrafında bir şöyle bir turlayayım. Oradan da bahçenin orada buluşalım Çağla. Tamam. Sen çünkü Olur. topuklularla buradan yürütmeyeyim dedim. Yürür müsün? Yürür. Hadi misin? Arkadaşlar Çağla bayağı şey korkusuz çıktı. Ay. Baksana arkadaşlarına havuza girdin. Şurada elini kolunu çıkar, otur, takıl, havuzdan çık, uzan. Evet, bir uzan. isim. Çekimden sonra resmi çekebilir miyiz? En sevdiğimiz. Havuzun yanındaki bahçeye bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Burada da bir bahçe alanı var. Yani her yer bahçe ve manzara. Her yer oluyor. yeşillik. Bunlar gül mü? Evet Çağla. onlar gül. Arkadaşlar güllerimiz var. Şu anda daha yeni yeşeriyor. Ve evimizin arka bahçesi diyebileceğimiz. Ön taraf çok güneş olursa buraya kayabilirsin. Evet. Oh, barbekü var. Evet bunu unutmayalım. Arkadaşlar barbekümüz de var burada. Barbekü evet, seviyor musun? Çok severim. Değil mi? Bizim işi yaparken şey çok zor değil mi? Güzel evler geziyorsun, ah diyorsun. Değil ben alırsam bunu burada yaparım. Bunu şurada yaparım. Bu böyle yaparım. olur, şu şöyle olur. İnanılmaz olur ya. Çoğu kısmını tamamladık evin gibi. Evet. Öyle bir manzara oraya geçip kısmını. fiyatı konuşalım arkadaşlar. Merak ettiğinizi biliyorum. Gerçi kapakta olacaktır büyük ihtimal fiyat ama çok güzel ya. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. faydalarına. Şu an bugün buranın fiyatı how much? Bugün buranın fiyatı 3 milyon 800. Türk lirası? Evet, TL. Ne kadar uygun ya. Bence kaçırmayın evet, burayı. Bence de kaçırmayın. Manzara Gerçi olarak. ben sana şöyle söyleyeyim. Bir iki haftaya gider burası gibi duruyor. Çünkü bu mahallede ev bulmak zor gibi geldi bana. Evet, zaten bir yer daha var. Onun dışında yok satılır. Burada mesela ayda atarak kendi bahçıvanını kendin ayarlıyorsun. Kesinlikle her şey Temizlik kendi. Temizlik vesaire, güvenlik. Aynı Aynen. zamanda en alt katı müştemilat olarak da düşünülebilir. Ve güvenli bir bölgeye benziyor burası. Nezih bir bölge. Kesinlikle. Dışarıda bulunan arabaları da inceledim ben arkadaşlar gözlerimde. Gözler yalan söylemez. Tamamladık gibi. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Güzel teşekkür ağırladığın için. Güzel bir tur oldu. Yani biz de böyle gezdikçe gözümüz, gönlümüz açılıyor. Bugün e, biraz da Bursa'yı gezeceğiz. Evet. Hazır Bursa mısınız? Bursa'nın güzel yerlerine. Bursa'nın güzelleriyle güzel yerleri. Böyle bir kanal daha açacağım. Yiğitim Melekleri diye. Olur. Allah'ım dünyadaki en şanslı insan. <gülüyor> Şuradan gözlüğümü alayım. Villa sunumunu tamamladık. Dediğim gibi burayı satın almak isterseniz, burayla ilgilenirseniz açıklamada Naz ve Çağla'nın mail adresini bırakacağım. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Zaten onlardan bir sunum aldığınız zaman bence burayı kesin alacaksınızdır. Şimdi Naz bizi bekliyor. Artık yavaş yavaş Bursa turuna. Başlıyoruz. Naz. Eridim <gülüyor> sıcaktan. Birazcık ağaç olmuş olabilir mi arkadaşlar burada? Bir, bir saat sürdü değil mi? Evet. Ben şu anda ben Bursa kısmı için de çok heyecanlıyım. Soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Batu. <gülüyor> Mudanya'ya gidelim. Mudanya'ya gidelim. Evet. Arkadaşlar Mudanya'da görüşürüz.
Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Şu anda Mudanya'dayız. Mudanya'nın merkezinde. Mudanya'yı gezeceğiz. Şu orada an kordondayız. İlginç bir şey oldu. Şey, Mondros. Mondros muydu? Hayır, Mudanya. Ha, Mudanya. Mutakeresi. Pardon, çok özür diliyorum. <gülüyor> Mudanya Mütarekesi'nin <gülüyor> anlaşma yapıldığı Bina. binaya, müzeye gireceğiz. Şu an müze arkadaşlar. olarak sergileniyor burada. Hop, Oraya gideceğiz. Olur. Şu an bu arkamız Körfez, Körfez Deniz. Körfez değil, Marmara Denizi. Marmara Denizi. <gülüyor> evet. Mudanya'nın bu arada bir çarşısı var. Oradan da geçti. Panayır gibi bir şey vardı. O evet, net... bugünle ait Her bir oluyor. etkinlik galiba. Aha. Bu arada arkadaşlar bir sürü tarihi yapı var. Hepsini göreceksiniz şimdi giderken. E, biletlerimizi alabilir Maskeler, miyim? Maskeler, biletler. <gülüyor> Mudanya mütarekesinin yapıldığı müze. Şimdi onu gezeceğiz. Siz ge girdiniz mi daha önce? Hayır. Hayır, Hayır biz de ilk defa geliyoruz. Siz de mi ilk defa Aynen. Bunlar ha. biletlerimiz. Biletlerimiz. Bunlar çok önemli. Ha, çok bu arada önemli. arkadaşlar bir kişilik müze bileti 12... 1500 lira diyecektim. 12 buçuk lira. <gülüyor> Canım sana vereyim bunu. Biliyorsunuz lüks yerleri gezerken tarihi yerleri de geziyoruz arkadaşlar. Biz bu arada biletleri daha önce almıştık. Aldığımız için şu anda biletleri sunacağız. Ha biz de Aldı. kalıyor. Hatıra için. Ne kadar ilginç ya. 3-11 Ekim 1922 günleri arasında toplanan Mudanya Konferansı'na katılan delegasyon başkanları British, French, Italian, Nationalist. Ha İsmet Paşa. İtalyana, Fransız'a, İngiliz'e kendi isimleriyle hitap etmişler ama bize milletler temsilcisi demişler İsmet Paşa'ya görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tabii 1923'te hayata geldik tekrardan. Ekip sayesinde bu toplantının yapıldığı yerlere bakıyoruz. İsmet Paşa soldaki, diğeri de İngiliz baş delegesi olması lazım. Mudanya mütarekesi görüşmeleri hakkında bilgilerde sağlayan yazılar var burada. Tarih kokuyor, yüksek tavan. Tam 100 yıl önce burada bizim tarihimizi değiştiren mevzular gelişmiş. Çok değişik hisler barındırıyor ya. Yukarıda ne var? Yatak odaları. Yatak başlıkları falan da böyle şey gibi. Arkadaşlar çok güzel. Eğer Bursa'ya gelirseniz hakikaten gelmenizi tavsiye ederim. Şurada da şöyle bir kitaplık detayı var mesela. Niş. Bizim Modern başka şekilde kullanıyoruz. Onlar kitaplık şeklinde kullanılmış. Evet biraz sıcak oldu. Burası bu arada yaver odası olarak geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık bu arada. Güzel bilgilendirdiniz bizi. İsminiz neydi bu arada? Ahmet. Ahmet Bey. Arkadaşlar gerçekten sıcak. Ve burası Mudanya'nın meydanı. Burada da bir panayırımız var. Ne panayırı bu? Biz de çok hakim değiliz aslında Nasıl? bugün. Hayatım ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence birine soralım ne panayırı, ne kermesi. Arkadaşlar lezzet şenliğiymiş. Lezzet şenliği arkadaşlar. Çok keyifli bence. Sağla sen çok seversin. Biz az önce yemek yedik yemek ama. Yemek yedik ama çok üzüldük bu durumda. Bunun arasından geçelim. Merhaba ablacığım nasıl? Merhaba. Bir saat önce yemek yedik de keşke yemeseydik diyoruz. Keşke yemeseydik. Bak katmeli var, haşhaşlı katmeli var, sonmalar var, kahviyeler var. Bak bu bizim meşhur paskalya çöreğimiz. Şu ne ablas? Bu da kek. Kek. Evet. Ondan alalım bari. Üç tane alalım abi. Ne kadar üç tanesi? Üç tanesi beş lira. Her sene mi yapılıyor bu? Her sene yapılıyor da pandemiden dolayı iki senedir yapılmadı. Her sene bu tarihlerde mi? Evet. Şöyle vereyim abla. Teşekkür ederim. Çok sıcak. Allah size yardım etsin şu an. Teşekkürler ablacığım. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi satışlar. Arkadaşlar gerçekten çok sıcak. İnanılmaz. Evet, panayırı bitirdik ve burada hep tarihi evler var bu arada. Evet. Anladığımız kadarıyla. Nazuha. Nazuha, <gülüyor> güzel. Kuzenimin adı da Naz. Nazcığım, seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz Naz. Yerlerde tadilatlar var, yerde bir çalışmalar var. Restore ediliyor sanırım. Aynen öyle. Tarihi çok yerler. Çok eski binalar olduğu için çevresine biraz daha fazla önem veriyorlar açıkçası. Yavaş yavaş tazeliyorlar. Yes. Safran dolu evleri gibi bazıları. Bak şu ev 200 evet. yıllık falan yeşil Kesinlikle, olan. Kesinlikle bence de çok eski. Çevredeki insanlar... Her şeyi hakim. Geçen seneye kadar oturuyordular orada zaten. Oturuyorlar mıydı? Evet oturuyordular. Hatta ben önünde fotoğraf çekinecektim. Kadın cama çıkıp bana tık tık ne yapıyorsun dedi. Çalı ve maceralı. <gülüyor> Bence biraz Bunu sokaklarda gezelim. Zarbayı nereye bıraktık ya? Buraya bıraktık canım yolun ilerisinde. Evet. Arkadaşlar herkes şu an sıcaktan. Beynim yandı. <gülüyor> Gelmiyorum ben bir daha sizinle bir yere. Aa nasıl? Aa. Hayır Aa, dur, sebebi bir bitmedi. şey soracağım. Daha Bunu yeni başlıyoruz. Kesinlikle sebebi benim. Yiğit'i kandırdım. Aa, Hava derecesi iyi dedim. Daha yeni başlıyoruz. Daha iki saat falan daha çekim yapacağız. Ay yaparız canım sıkıntı <gülüyor> İçinden şey diyor. Allah Nasıl kahretsin. dayanırım. Bazı evler e, yenilenmiş arkadaşlar bu arada. Bazıları da eski haliyle duruyor. Bak bu yenilenmiş bir tip. E benziyor. Sarı olan. Değil mi Çağla? Evet bence de yenilenmiş dış dekorasyon olarak. Ama ben o yeşili fotoğraf ha. çekinmeye çalıştığım var ya onu tercih ederim. Taktik kafayı fotoğraf evet. önemli bizde Yiğitciğim. Senin beğendiğin oldu mu Naz? Ben genel olarak hepsini beğendiğim için sıkıntı yapmıyorum. Ya Naz uyumlu bayağı ya. Yani. Evet. Ben uyumsuz muyum? Uyumlusun. Şu an çok üzüldüm duyuyorsunuz. <gülüyor> Filmlerde göründüğü gibi değil. <gülüyor> Meleklere sahip olmak. E, nereye gidiyorduk biz? Kapaneye gidiyoruz. Ondan sonra da bir Uludağ turu yapmayı planlıyoruz. Aaa sürprizlerle dolu. Evet her İyi, zaman iyi, deniz iyi. manzarası olmaz. Biliyorsunuz ki İstanbul'da da deniz var ama İstanbul'da bir Uludağ yok. Bursa'nın yeşillik avantajlarından da değerlendirelim sizleri diye düşünüyorum. Yeşillik avantajlarından da Tabii. değerlendirmek. Tabii. <gülüyor> değerlendiriyoruz. <gülüyor> ne haber? Nasıl gidiyor? 
Bursalı mısın? Mudan yılı. Ne kadar güzel bir gün var. Güzel. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın? Evet. O isim? Ayı. Boyumu kısaltayım seninle aynı konuşmak için. Hı. YouTube kullanıyor musun? Evet. Kanalıma abone olma ister misin? Evet. Ay, bu senin mi? Evet. İsmi ne? Gino. Gino. Evet. Gino kaç yaşında? Anne, annesi kaç yaşında Gino? Gino bir buçuk yaşında. Gino bir buçuk yaşında arkadaşlar. Senin ismin de? Hatice. Hatice. Kardeş misiniz? Yok. Kardeş. Arkadaş okula gidiyor musun? Gidiyorum. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Youtube'u. Harika ya olsun. Şöyle yapın yeni model selamlaşma. Aynen. Kanalıma Gino abone ol. Gino'nun da yavruları var. Gino'nun da yavruları var. Tane. Hepsine sen mi bakıyorsun? Evet. İsimleri? Hamdi, Emine. <gülüyor> Emine. Evet. Ondan sonra Tipi. Tipi. Tipi. Zır. Zır. Zır. Başka yok mu? Dido. Dido, Dido değil. Değil. Dido değildi annesi. Dido Uzun değil. oldu o atet. Erkek olan. Eee atet o. Saçların çok güzelmiş bu arada. Evet. Benim de küçükken saçlarım öyleydi biliyor musun? Evet. Youtube'a bir şeyler söyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı. Unutmayın. Böyle yap. Hayır. Unutmayın. Yes. yes. Teşekkür ediyoruz. Ah. Görüşürüz. Yiğit Portakal kanala abone olmayı unutma. Çok teşekkür ederiz bu arada. Sıcaktan erimeden gidelim. Biz de çok memnun olduk. Görüşürüz dostum. Beşeyiz. Beşeyiz. Burası videoda da gördüğünüz gibi Mudanya sahil ve güzel de bilgiler aldık hanımefendiden. Şimdi de Nazım'da bahsettiği gibi Tophane'ye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ses ses ses bir ki. Merhaba merhaba. Araba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu an kayıttayız galiba. Ben bugünün bitmesini istemiyorum ya. Arkadaşlar şu anda Bursa'nın bir başka bölgesine geldik. Şu Nereye an Bursa'nın merkezindeyiz. Tophane'de. Tophane Bursa'nın en gözde turistik yerlerinden biriydi. Burada Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri var. Aynı zamanda Saat Kulesi ve e, eskiden de top atışları vesaire buradan yapılıyormuş. Ve Ramazan'da da top atışları buradan yapılıyor. Onun dışında bir de küçük bir Mursa manzaramız var. Bursa manzarasını 360 derecede görebiliyorsunuz. Ha. Hem Uludağ tarafını hem de merkez tarafını. Küçük bir ziyaretimiz olacak buraya. Bu arada arkadaşlar arabayla gelirken de hakikaten yemyeşil bir semt burası. Buradan mı giriyoruz? Buradan giriyoruz. Aynen. Çekirge diye bir semtten de geç. Orası da böyle yemyeşil ağaçlarla e, kaplı. donatılmış kaplı. Hiç ağaçların yani yeşil ortamı bozmamışlar bu arada. Tebrik ediyorum. Yeşil Bursa. Bursa yeşil. Gerçekten yeşil. <gülüyor> Sağımda ve solumda türbeler var. Vay be. Ve sanki buradan sonra bir manzara geliyormuş. Evet. Gibi. Evet hazır olun. Burada biraz daha hava güzel en azından. <gülüyor> daha <gülüyor> serin. Evet. Burada çeşitli çay, restoran, dondurmacı falan. Çay bahçeleri. Bizim Çamlıca Tepeleri gibi ya. Evet Orada biraz İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne benziyor gerçekten. Arkadaşlar Bursa'yı size gezdiriyoruz. Yani like'ları atlamıyoruzdur umarım. Şu an cumartesi günü saat akşam. Bana vakit ayırıyorsunuz. Ben de sizin için bakın iki güzel hanımefendiyle Bursa'yı adım adım adım adım geziyorum. Bu toplar... Ramazan'da toplar buradan atılıyor. Ramazan'da bunlar mı atılıyor? Oha. Onlar değil. Bunlar eski ama Ramazan'da da buradan top atılıyor. Buradaki ne? Saat Buradaki kulesi. Kule. Saat kulesi. Ha. Akşam çok güzel bir manzarası oluyor. Işıl ışıl. Bizim de bir saat kulemiz var artık yani. Buraya gelen kişiler burada fotoğraf çekiniyor. Tam önünde durup. Sizi de çekebiliriz ama yiyelim. Ben de isterim <gülüyor> valla. Çekilmeli. Ooo. Bu sadece Bursa'nın küçük bir görüntüsü bu arada. Uludağ'dan daha da güzel bir manzaraya sahip. Gerçek Bursa o. genel anlamında. Bu belli bir bölümü gözüküyor. Arkadaşlar bütün anlamda. Bursa ayaklarımızın altında. Wow. Ağrı Dağı'nın eteği varsa Bursa'nın da eteği var ya. Evet. <gülüyor> Şu ileride görünen iki tane büyük boru ne? Sanayide. <gülüyor> Elektrik santralleri. Elektrik santralleri. Arkadaşlar nasıl? Manzarayı beğendiniz mi? Manzara güzeldi mi abi? Fotoğraf çekiyorlar zaten burada. Etrafı dağla kaplı zaten. Evet. Arkadaşlar bu arada Bursa dümdüz bir şehir. Çok rahat araba kullanılıyor. İnanılmaz rahat, keyifli. Son zamanlarda çok trafiğimiz var demeyin öyle yiğit. Nazar diyecek. <gülüyor> İstanbul'a <gülüyor> benzemeye başladık. Şimdi buradan Uludağ çıkıyoruz değil evet, mi? Evet Uludağ'a doğru çıkacağız. İleride bir surlar var. Surları da gezdirmek istiyorum. Surlara da bir bakalım. Yürüyerek mi gidiyor? Şurası tamam. Saat kulesine çıkılıyor mu? Hayır. Çıkılmıyor. Bu da fotoğraf çekmedim mi önemli? Şöyle mi? Şurada kapıda mı? Kapıda çekme. Saat kulesini satın aldıktan sonra ben. Bunlar kavak ağaçları bu arada sanırım. Değil mi? Yes. Büyük büyük kavak ağaçları. Bunların altında... Türbe. Türbeler. Canım burası Bursa. Bursa'da evliyalar şehri. Gerçekten Orada, yani. Tarihi olarak. Evet evet çok eski yani evliyalar, türbeler falan çok fazla. Aa kestane şekeri de çok meşhur değil miydi? Kesinlikle ve Kafkas'tan kesinlikle bir kestane şekeri almamız lazım. Onu şimdi yersek her yerimiz balçığa büründür mü? Çok güzel olur. Birer tane çikolatalılardan alabiliriz. Karşıdan karşıya geçerken bir sağa bir de sola bakıyoruz. Burada mı? Yes. Burada var galiba. Merhaba maske. Biz kestane şekeri 
bekliyoruz ama. Haftası Şöyle mi? yemek için evet Doğru elimizde. Var. Tekli mi istiyorsun? Ya çikolatalardan alabiliriz. Çikolatalı olur. Çikolatalılar güzel oluyor çünkü. Bunun için bütün kestane. Hani ezmeler gibi değil. Hangisine Hı. rahat yeriz? Bu. Bunun Bu. öbürü şerbetli. Bunun şerbetli Tamam. Bekleriz. Dört tane alalım. Hiç yemedim ben bu arada daha önce. Arkadaşlar kesen şekeri yiyeceğiz. Ben kesen şekerini nedense şöyle hatırlıyorum. Böyle bir sopada elma. O elma şekeri. Elma şekeri. Eyvallah. Kesen şekeri. Teşekkür ederiz. Ne kadar? 60 şekeri. Elinize sağlık şimdi. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? Kesen şekerlerimizi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kutu açılışını yapıyorum. Evet. güzel ya bu. Aa. Aa, aa. Harika bir şey arkadaşlar şu an. Konuşamıyorum. Biraz trafik yoğun. Oh, hem şeker, kesen şeker, hem yolda yürü, hem video çek. Bence biz bugün şeker kurmasına <gülüyor> Tarihi surlar. Hı hı. Savaş zamanlarından kalma ama. Çıkacak mıyız onlara? Çıkmak isterseniz çıkabiliriz ama merdivenler biraz yorabilir. Gerek yok gibi. Az önceki tophanedeki manzaraya sahip. Bursa'nın tophane semtinin tarihi surları. Korumuşlar. Aynı bizim şey gibi, yedi kule surları gibi. Ve bakımlı. Bizim yedi kule, kuledekiler bakımsız. Bursa kalesi varmış eskiden burada arkadaşlar. Hala var galiba. Bursa benim imgemde. Hiç daha önce gelmemiştim. Ve yeşil bir semt olarak değil de böyle daha çok sanayi bölgesi gibi değil. Şu anda bütün bakış açım değişti Bursa'ya karşı. Sen buradan iki saat bu arada. Şu kırmızı. Otel. Evet. Çok eski bir tarihi otel. Evet. Bursa'ya gelecek olanlar tophaneye gelmeli diyorum. Kesinlikle evet. Kitap evine de uğramayı unutmayın. Ha diyorsa uğrayacaksınız arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar şimdi tophaneyi gördük. Mudanya'nın sahilini gezdik. Müze gezdik. Gerçekten yemyeşil bir semt. Huzurlu bir semt. Trafik yok. Şimdi de artık biraz daha zirveye oynuyoruz. Zirveye çıkacağız. Biraz daha Bursa manzarası bakın ardından vedalaşacağız gibi duruyor. İstanbul'a dönmemiz lazım. Zirvede görüşürüz. <gülüyor> Az üzülmez ve Çağla Kümüş. Kümüş. K ile arkadaşlar. Kümüş. G değil. Biraz alalım. K ile, G ile değil. Kümüş. Çok sessiz ve sakin bir yerdeyiz. Neredeyiz? Uludağ'dayız. Ve bakacak burası. Zirvedeyiz. Uludağ'ın bakacaktayız. Muhteşem bir manzara var arkadaşlar. Bugün sis olduğu için çok detaylı göremeyeceksiniz. Ama Yiğit daha sonradan tekrardan sizin için gelecek. Geleceğim. Bu arada arkadaşlar şu anda 5000 metrede falanız herhalde. Daha mı fazla? Oksijen bir çarptı. Yani şurada bir yarım saat uysak gerçekten 2 saat fa falan dinlenmiş oluruz. Daha fazla hatta. O yüzden sizi fazla meraklandırmadan bu manzarayı Sonra görmenizi bir istiyorum. Manzarayı göstereyim. Ben şok oldum. Sen şok oldun mu? Gerçekten çok güzel ama ben zaten burayı Gördüm. biliyorum. <gülüyor> Siz ne düşünüyorsunuz bu manzara hakkında? Kesinlikle e, Google Maps. Arkadaşlar dönün. <gülüyor> Ve şu güzelde bakın. Arkadaşlar arkadan belgeselci gibi konuşacağım. Bursa gördüğünüz gibi ayaklarımızın şu anda altında adeta. Şu kadar küçük küçük küçük küçük. İnanılmaz sessiz ve sakin bir ortam var. Uludağ gelirseniz mutlaka bu bakacak manzarasına uğrayın. Burada gördüğünüz gibi insanlar fotoğraf çektiriyor. Bugün bayağı yorulduk. Ama çok keyifli bir gündü. Ses tonumdan da anlamışsınızdır. Hoş oldum ya ben bu oksijenle. Oksijen çarptı. <gülüyor> çarptı. <gülüyor> bir şey içmiş gibi görünüyoruz arkadaşlar ama öyle değil. Hem sıcak sonrasında da oksijen. Evet. Baya baya etkilendik. Ee, arkadaşlar yorum yazmayı unutmuyorsunuz biliyorsunuz ki de. İstediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Bu arada Pet Hotel çekilişi ve Forest Kemerburgaz çekilişlerinin ikisini de bu videonun açıklama kısmında kazananları açıklayacağım. Forest'ta iki kişiyle beraber gideceğiz biliyorsunuz ATV turu yapacaktık. Pet Hotel'de iki kişi konaklama kazanmıştı, kazanacak. Onları da açıklayacağım. Ben böyle ATV ara... turu benim. <gülüyor> Aynen. Şike var arkadaşlar. Şike yok. ATV turu benim, ATV turu Aynen. benim. <gülüyor> Naz bayağı da ilkinden beri zaten şey Talip. Umarım beğenmişsiniz de Bursa vlogumuzu. Ne diyeceğimi unuttum. Başkası olsa hiç konuşamaz bence. Ya. Ya da kendini de evde hani böyle yüksek. İyi ki geldiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın sakın sakın unutmayın. Baştaki villayı yine satın almayı düşünürseniz e, Naz ve Çağla'ya ulaşabilirsiniz. Son pişmanlık ne yarar? <gülüyor> Oksijen. Kesinlikle. Oksijen. Arkadaşlar üzülerek kapatmak zorundayım çünkü artık İstanbul'a dönmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 10 Temmuz'dan itibaren İzmir ve Bodrum'dayız. E, orada sizinle buluşmalar yapabiliriz. Bir sonraki vloga kadar kendinize sırayla lütfen. Çok iyi. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>